hvala svima koji verno prate naše dokumentarci i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Nakon pohoda na Vlašku, osmanski sultan Bajazid, uprkos porazu, izašao je još jači. Već po povratku iz nje, Bajazid je zauzeo Vidin i Nikopolj. Također, anektirao je obezglavljene srpske oblasti gdje nije dozvoljeno nasljednicima kralja Marka i Konstantina Dragaša da se učvrste na svojim položajima. Kažnjen je i Vuk Branković, na čije posljedi su 1396. godine upale Osmanlije i zauzele Prištinu. Ipak, pobjede na rovinama dala je veliki motiv hrišćanskim narodima. Čitava zapadna Evropa bila je oduševljena delom Vojvode Mirče i spremao se napad na Osmansko carstvo. Uprkos pobedi, vojvoda Mirča je morao da napusti Vlašku i na vlast je došao vlad prvi, uzurpatorula. On je vojvoda postao uz pomoć Osmanlija, iako nema konkretnih dokaza, veruje se da je vlad prvi prihvatio vazalstvo i da je prvi Vlaški vladar koji je plaćao danak Turcima. U to vreme, čitav hrišćanski svet bio je veoma podeljen. Stogodišnji rat između Engleske i Francuske trajao je već decenijom. Razdor između pravoslavaca i katolika se i dalje je produbljivao još od latinskog osvajanja Carigrada i nije nimalo popuštao. Čak i odnosi u katoličkoj crkvi su bili katastrofalni, što govori činjenica da postoji dvojica suprotstavljenih papa. Ipak, uprko svemu, Boneficije IX. i Benedikt XIII. složili su se i pozvali hrišćanske narode u krstaški rat protiv Osmalija. Pozivu su se odazvali mnogi velikaši širom Evrope. Najpoznatiji među njima svakako je bio sin burgunskog vojvode, žon Neustraševi. Pored burgonjaca, koji su bili najbrojniji, u sveti rat pošli su i vitezovi hospitalci, i teftonci, venecijanska i dženovljanska mornarica, kao i manje grupice vitezova iz Engleske, Aragona, Poljske, Bohemije, Bugarske i svetog Rimskog carstva. Treba napomenuti da ipak najozbiljnije snage je poveo ugarski kralj Žigmund. Vojska se sastojala iz dva dela. Jedan deo pridružio se mađarskom kralju Žigmundu u Ugarskoj, odakle su se zajedno uputili prema neprijateljskoj granici. Drugi deo je uz pomoć mletačke i dženovljanske bornarice iz Crnog mora uplovio Dunav. U septembru 1396. godine hrišćanska koalicija je ušla u Ugarsku i stigla do Vidina. Vidin je zvanično bio Bajazito Vazal, međutim, pošto su uočili snage hrišćanske vojske, lokalni vladar je otvorio svoje kapije i pustio krstaše da oteraju turski garnizon. Vojska se zatim uputila prema Orahovu, mestu gdje je lokalno stanovništvo postiglo dogovor o predaji sa Žigmundom. Međutim, krstaši kao po običaju ne poštoju dogovore i hiljede hrišćana, pravoslavaca i muslimana bilo je masakrirano. Paralelno sa tim, 8. septembra, flota je stigla pred Nikopolj, gdje su se krstaši ujedinili. Par dana nakon toga, započeta je opsada Nikopolja. Osmanski sultan Bajazic se tada nalazio pred zidinama Carigrada, odakle se nakon primljenih informacija o dejstvu krstaške vojske uputio prema Nikopolju. U pomoć je pozvao i svog vazala, kneza Srbije, Stefana Lazarevića. Moderna istoriografija procenjuje da su obe strane i osmanlijska i krstaška raspolagale sa oko 20 do 25 hiljada vojnika, što znači da su snage bile gotovo izjednačene, dok izvori preteruju sa ciframa i navode stotine hiljada vojnika. Bitka se odigrala 25. septembra 1396. godine. Bajazid je svoje strelce postavio u centar, na padini brda, a ispre njih je isturena kinđijska konjica sa ciljem da isprovocira neprijatelje da se približi domašaju strela. Anatolijske spahije su postavljene na levi bok, dok su na desnom bile balkanske spahije. Iza prvog borbenog reda postavljena je sultanova Janičarska garda, kao i ostatak spahija. Bajazid je Stefanu naredio da se sakrije u obližnji šumarak i da odatle predstavlja iznenađenje, a posebno je postavio kapikulu spahije iza desnog krila kako bi, ako zatreba, odbranili sultana koji je bio smešten u kampu iza centralnog dela vojske. 
Sa druge strane, hrišćanska vojska je bila raspoređena na sljedeći način. Na levom krilu bio je vlaški vojvoda Mirča, koji je uz pomoć krstaša uspeo da povrati vlast u svojoj zemlji i došao da kao proslavljeni osmanlijski neprijatelji učestvuje u bici. U centru se nalazila glavnina mađarske vojske koju je predvodio lično kralj Žigmund, a na desnom krilu nalazili su se ratnici iz Transilvanije. U prvim bojnim redovima nalazili su se krstaši, pre svega teški konjanici, koji su imali za cilj da s ovim silovitim jurišem razbiju neprijateljske formacije i nateraju ih na povlačenje. Bitka je počela napadom turske lake konjice na neprijateljske prve redove. Krstaška vojska, isprovocirana kinđijskom konjicom, jurnula je na osmalnju, misleći da je to zapravo glavnina njihove vojske. Ipak, uradili su baš ono što je Bajazit namerio, a kinđije, zahvaljujući svojim lakim oklopima, uspeli su da izbjegnu juriš krstaške konjice, koja biva preplavljena strelama. Krstaši sada nastavljaju uz brdo, što im znatno usporava kretanje, a paralelno sa tim, i strelci nanose žestoke gubitke. Istine rad. Strele nisu mogle probiti snažne krstaške oklope, međutim, gotovo svi konji bili su mrtvi. Ovo je veoma uticalo na efikasnost hrišćanskih ratnika. Ipak, uspjeli su da stignu do strelaca koji su lako potučeni, upreko s tome što su im iz pahije priskočile u pomoć. Njihovi laki oklopi i oružje nisu predstavljali skoro nikakvu pretnju teškim vitezovima i osmanski redovi su razbijeni. Tada je među krstašima usledilo slavlje i umjesto da se sačeka ostatak vojske predvođene Žigmundom, žon je odlučio da nastavi da goni neprijatelja. Bajazit je mudro sačekao da mu se protivnik približi i zatim je sa svojom gardom Janičara zaustavio krstaše, a onda je i sa levim i desnim krilom udario sa svih strana. Vitezovi su se našli okruženi, i tu je usledio pokon. Nastala je nemilosrdna borba na život i smrt čitavog krstaškog odreda. Ipak, Žigmund je uspeo da pristigne sa svojom vojskom i pokušava da se probije i spasi okružene krstaše. Međutim, Bajazit je i na ovo računa. Sada su preživali strelci i akinđije koje su izbjegli krstaški napad na samom početku bitke, napada Žigmunda u nameri da uspore njegovu kretnju. Sada se čitava hrišćanska koalicija našla okružena osmalinskim vojnicima. U veoma teškom položaju ginuli su vojnici i sa jedne i sa druge strane. Međutim, iskusne jedinice predvođene vojvodom Mirčom uspele su da razbiju obruč, ali su odlučile da se povuku, jer je iskusni vlaški vladar procenio da bi to bilo najpametnije i da je to u tom trenutku njegov najveći interes. Odredi iz Transilvanije su također napustili bitku. Uprko s njihovom povlačenju, njihovo dejstovanje je dalo mnogo prostora Žigmundu za manevrisanje. Mađarski vladar je počeo da se probije prema krstašima i sultanu Bajazitu i svojom hrabrošću i požrtvovanjem gotovo promenio tog bitke. Ali na njegovu najveću žalost, Bajazit je imao svog posljednje keca u rukavu, Stefana Lazarevića sa oko 2000 srpskih vitezov. Srpski oklopnici predvođeni Stefanom su probili ugarske redove i napali glavni ugarski steg koji je nosio Nikola Gorjanski. Oni su uspjeli da ga obore što je imalo presudan uticaj na tog bitke jer su krstaši pomislili da je kralj Žigmund poginuo i da je bitka izgubljena. Dok su ugarski komodanti ubedili samog Žigmunda da je bitka praktično izgubljena i da je bolje da se povuče sa bojišta i spase. Posledice poraza kod Nikopolje za hrišćanske države na Balkanu su bile katastrofalne. Posle nje je uništeno Vidinsko carstvo, opustešene su Atine i Morejska despotovina, a pad Carigrada je postao praktično neizbežan. A oblast Vuka Brankovića su u potpunosti zauzele Osmanlije. On sam je zarobljen i vrlo brzo je umro u zarobljeništvu. Brankovićeva Priština je predata na upravu knjezu Stefanu kao zasluga za uspešnu službu osmanlijskog sultana. Također, Bajazit je dozvolio da se prenesu mošti Svete Petke iz Vidina u Srbiju, što je bilo veoma značajno za Stefana i njegovu majku Milicu.